Depois que o Ezra Miller passar de vez da Warner, quem vai assumir o papel do Flash na DC? A internet já tá especulando vários nomes. E é claro que a Warner também né, deve estar tá pensando nisso, pensando na frente da gente, né? Será que eles vão optar por trazer o Flash da CW? Ou eles vão radicalizar com um ator totalmente inusitado, que ninguém tá esperando? Vem comigo, a gente vai vasculhar todas as opções agora. Renéas Trans, entra aqui, bem rápido, né? A gente viu que o Ezra Miller tá com os dias contados na Warner, mas o Flash permanece, lógico. O Ezra Miller vaza, o Flash fica. Tanto é que a Warner tá quebrando a cabeça pra conseguir manter o filme. Ainda mais pra que ele seja um sucesso, pra que ele tenha continuação. Por isso eu pesquisei quais atores poderiam estar tá na fita pra assumir o manto do herói. Pelo menos na opinião dos fãs, ok? E eu vou dizer, hein? Opções não faltam, opções boas. Das mais realistas até as mais inusitadas. Então antes da gente abrir esse leque de possibilidades, faz o seguinte, já comenta aqui embaixo, antes de ver as opções que eu vou apresentar, quem que você gostaria que fosse o Flash no DCU, no cinema. Comenta, vai ser importante pra ganhar a tua opinião. Vamos começar. Grant Gustin. É claro que a gente tem que começar pela opção mais lógica, né? Trazer pro cinema o Grant Gustin, que já fez o Flash na série da CW. Pô, já foram várias temporadas como personagem, então não existem grandes dificuldades de manter ele no papel e assumir como Flash principal no cinema também. Mas assim, galera, o Grant Gustin, ele é a opção fácil do ponto de vista da Warner. Para os fãs, a gente sabe que todo mundo ia curtir essa ideia, né? E o Grant Gustin também já passou por polêmico, já foi cancelado. Muitos fãs não curtem o Flash dele, também tem isso. Dylan O'Brien. Em maio desse ano, o site Screen Geek, ele divulgou que a Warner estaria considerando o ator o Dylan O'Brien para substituir o Ezra no papel do Flash nos cinemas no futuro, ok? E essa opção não seria nem assim tão descabida, né? Porque o, o, o Dylan já foi o protagonista da franquia Maze Runner, ou seja, de cena de corrida esse cara entende, né? Correr ele sabe. Além disso, vocês lembram o rumor que o Dylan O'Brien estava sendo cotado para interpretar o Asa Noturno, o primeiro Robin lá no novo universo compartilhado da DC? Então já tem coisa envolvendo aí, né? Então assim, isso não se confirmou, mas... Pode indicar que depois desse bafafá todo, a Warner já ligou o sinalizador ali, sacou? Opa, o cara tá na área ali. O que, que você acha dessa opção? Já vai comentando. Teron David. Teron David tem surgido na internet como uma das melhores opções pra substituir o Ezra Miller como Flash nos futuros projetos da DC. E sim, na boa, não dá pra negar que o Teron mandou benzaço em tudo que ele fez dentro da franquia Kingsman. Pô, o cara, ele representa muito a franquia Kingsman, né? Ele fez cenas de muita agilidade, né? E ele tem uma aparência que agrada os fãs do Flash. Além dele ser super carismático, pô, só tem 32 anos, o Teron David, ele fotografa como uma carinha mais jovem, né? É uma das opções favoritas pro papel do Flash. E ele também já recebeu várias indicações a prêmios importantes e já ganhou um Globo de Ouro, que é o Oscar da TV. Condição pra mandar bem, ele tem. O que, que você acha? Tá na sua lista de opções também? Já vai comentando. Lucas Till. O Lucas Chiu, ele é o ator que tá na boca do povo com uma boa ideia pra ser o novo Barry Allen do cinema. O Lucas Chiu, ele seria um Flash bem certinho da forma como ele foi criado nas HQ, sabe? Louro, de olhos azuis. Mas, além de já ter a aparência clássica do personagem, ele tem experiência em trabalhos que exigem agilidade e ação. Pra quem não lembra, ele foi o destruidor em X-Men Primeira Classe. E também a versão mais jovem do MacGyver na série da, U da Universal desde 2016. E aí, você ia curtir se fosse ele? Timothy Chamalet. Se é pra dar continuidade ao visual que o Ezra Miller iniciou com o Flash no DCU, então o time do Chamalê se encaixa perfeitamente. Dá até pra manter aquela coisa do Flash mais magro, sabe? Que ele ate fragilidade e ao mesmo tempo muito potencial pra drama e ação. Porque, pô, esse ator é casca grossa. Além disso, o Timothy tem vários pontos a favor dele. Ele tá cada ano envolvido em mais grandes produções de sucesso, como foi em Duna no ano passado. E isso, vocês sabem, né? Cada novo projeto vai valorizando o ator. Além disso, ele tem a vantagem da popularidade, do carisma com todo o público, né? Coisa que o Ezra perdeu nos últimos tempos. Você curtiu o time de chama ali com o próximo Flash? Cody Smith McPhee. Falando em visual franzino, né? Outro ator que se encaixaria perfeitamente no papel do Flash, na opinião de muita gente, é o Cody Smith McPhee. Ele também tem um físico que lembra muito o Ezra Miller no início do Flash, lá no quesito magreza, digamos assim. E até mesmo naquele toque de estranheza, né? Além disso, o ator surpreendeu todo mundo esse ano, sendo indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por causa do papel que ele interpretou em Ataque dos Cães, ao lado lá do Benedict Cumberbatch. E aí, você já tinha pensado no Code como Flash? Anthony Starr! E os fãs de The Boys estão aloprando com Anthony Starr. Tudo bem que isso é mais que compreensível, né? Mas você já tinha pensado nele como Flash? Tem muita gente por aí cogitando o Anthony Starr, o Homelander, pro papel, galera. Tudo começou com uma fanart que viralizou e a galera se empolgou pra caramba com essa ideia. 
Eu, sinceramente, acho, tipo, ele é meio velho pro papel. Mas ele com certeza daria um ótimo flash reverso. O que, que você acha? Você concorda, pelo menos, com flash reverso? Pô, essa eu achei legal, né? Talento e popularidade ele tem de sobra. O cara é um ótimo ator, tá? Então seria uma ótima jogada pro Warner, sem dúvidas. Qual desses atores você ia querer que a Warner escalasse pro futuro flash dos cinemas? Você tem mais algum ator em mente que eu não citei aqui? Com certeza você tem, né? Deixa nos comentários. Já pensou a gente volta aqui com o vídeo 2 com flash e flash reverso? Ou então o que vem mais legal ainda, você pode botar aqui nos comentários quem nunca, jamais poderia ser flash. E a gente pode vir com um vídeo assim... Cinco que podem ser flash e cinco que não podem de jeito nenhum. Pô, e vocês vão montar esse vídeo. Comenta então, capricho. Toca aqui agora, se inscreve, ativa o sininho, que quando eu trouxer esse vídeo 2, você vai ser informado. E eu vou dar crédito pro seu nome. Então você tem que estar tá inscrito com o sininho, pra gente sempre poder conversar sobre essa cultura nerd. Coisa bacana demais, é como se a gente estivesse sentado aqui, um de frente pro outro, num churrasco, conversando sobre futuros flash. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, fui!